东西收拾好了，现在呢就准备出发，啊，开始新的一天的行程。这个房间的环境还是相当不错的。现在是这个一桥头，襄阳的一桥头，看大家都在这里吃牛肉面。在你后面就对了，那是牛杂啊。嗯，嗯，都行吧，看看关哥怎么样，怎么样？你喜欢吃牛杂不？还还行吧，因为牛杂它没有牛肠。哦，没有牛肠是吧？有牛肠，豆腐另外加吗？我们实在给的钱。哎，一百。不要了，慢慢慢慢。再少一点。味味辣哈，带个味儿啊，也不辣，味辣。这个是啥？我是这两样拼，然后来豆腐吧，味辣。味辣是吧？啊，给我也养一碗这样的。你们都一起是吧？啊，对对对对对，一样的，我不要辣椒而已。三碗，好。我不要辣椒，这一碗。好好好好。不要辣椒。好，来，四碗。谢谢。景区的第一个文物建筑，就是各位眼前看到这个牌坊。这个牌坊呢，它是过去龙舟山的山门。景区开发之后呢，是作为景区的一个标志性的建筑。它这是四柱三门楼式结构啊。整个这个牌坊呢，高十六米，宽约十米左右。这个牌坊的正中呢，我们可以看到写有“古龙舟”三个字，景区的名字。古字呢是代表古老的意思，因为刘备三顾茅庐，距今一千八百多年。龙舟呢指的是牌坊后方，也就是当年诸葛亮所居住的这座山，名叫龙舟山，因为它四面环山，四周的山呢都比它矮。阴山龙然而中起，所以得名叫做龙中山。门口中柱上呢，我们可以看到有一副对联这副对联呢，各位应该并不陌生。这是唐代大诗人杜甫在四川成都所写的一首诗，名叫《蜀相》，这是其中最有名的两句：“三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。”我们说刘备当时三顾多次来请诸葛亮，不辞劳烦。为了求得统一天下的大计隆中队，而诸葛亮出山之后呢，他也是付出了自己的忠心，报答了刘备的知遇之恩，辅佐刘备刘禅两代皇帝，业绩两朝。两边小门上呢，我们可以看到写有八个字，分别是“淡泊明志，明镜致远”。这是出自于诸葛亮的《诫子书》。《诫子书》呢，也是当着诸葛亮在五十四岁的时候写来教育自己八岁儿子的一封家书：“非淡泊勿以明志，非明镜勿以致远。”八个字中，在这各位着重了解左手边这个名字的写法。大家来看一看这个名啊，写法比较独特。这个字呢，它是一个上中下结构，上面是一个宝盖头，中间一个心，下面一个用。宝盖头咱们理解为家，说用这个字来勉励咱们后人，在家不管做啥事儿，咱一定得用心。啊，这个名字写法很独特。这是我们看到这个石牌坊的正面，看完之后，接下来我们到牌坊的背面来了解一下啊。三代人人心不古，他认为诸葛亮就是夏商周三代以后的伟大人杰，这个评价非常的高。门口中柱上同样有一副对联，这副对联出自于杜甫《咏怀古迹》的第五首，这也是其中最有名的两句：“伯仲之间见一缕，指挥若定失萧曹。”这对联中提到了四个人：一缕、萧曹。一呢，指的是商汤的左臣，名叫伊尹。吕，祝王伐纣的吕上，吕上也就姜子牙。下联所提到的萧曹，指的是辅佐刘邦的西汉的两位大臣萧何和,和曹参。
，把诸葛亮和他们四个人呢做了对比。文韬武略方面与一律不分上下，称兄道弟；而在指挥作战方面，甚至萧何和曹参也为之黯然失色。由此高度赞扬了诸葛亮。在这个两边小门上，大家可以看到，这个字不是太清晰，但是可以看到小门上有很多很多的文字。这是什么？湖北提督陈文炳在筹资修建这个石牌坊的时候，当时是由众县官。捐资，所以说在这个小门上留下了当时捐款人的官职和姓名，所以这两边小门也就相当于一个功德碑啊。他是这样说的，他说这里是山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂密，原壑相亲，松黄交翠。其实这个他所描述的诸葛亮隐居的这个地方，跟这个地方还是非常相符的。这个龙中山最高的一座山，海拔只有三百零六米，而整个这个龙中这个地方，森林覆盖率能够达到百分之七十左右啊。在这里进来之后，明显能够看到很高大的这个大树啊。在这个里边的话呢，树荫也是非常好的。咱们正前方走的这条路，大家看一下，龙中路。龙中路呢，它有一个什么样的一个历史啊？这是民国时期蒋介石捐钱修的。蒋介石呢，曾经也是来龙中击败过诸葛亮，在民国二十一年（公元一九三二年）的时候来到龙中，当时来这儿击败诸葛亮，发现龙中这个地方非常萧条，非常破败。当呢，当时呢，他也是想为诸葛亮，为龙中这个地方做一些贡献，当时给龙中这个地方捐了五千大洋。那么这个龙中路呢，是湖北省的第一条旅游专线，它的起始点从襄阳城城西直到龙中景区，全长十八公里。但是我们今天所走的这一段是龙中路的最后一段，大家可以看看这条路，这条路的特点是什么？我们往前走一步啊。虽然我们说地上的这个石板肯定历朝历代啊，从民国时期到现在，中间这么长时间肯定都有所维修，但是最有历史的。大家看看这两边的树，这是什么树？九十年左右的香樟。这是从民国时期一直保留至今的樟树。这个樟树一看，它绝对不是后来移栽的。为什么？移栽的树不会保留这么高。对，太高的树，它移栽它的根系扎不稳啊。所以咱们这个树其实也就是自然生长的啊。这个樟树这条路还是很漂亮的啊，可以拍拍照片。他的生平简介啊，诸葛亮的老家在哪儿呢？诸葛亮的出生地，公元一百八十一年，出生在古时候的徐州琅琊郡阳都县，也就在现在的山东省临沂市沂南县。诸葛亮呢，他是自幼丧母丧父，三岁丧母，八岁丧父，在十三岁的时候，当时为了躲避山东的战乱，跟随着叔叔诸葛玄举家南迁，来到了襄阳。当时来到这儿，投奔的是荆州的最高刑侦长官，叫做刘表。当时呢，在襄阳城里边居住，在刘表门下，诸葛亮当时在刘表办的学堂内读书。在诸葛亮十七岁那年，叔叔去世之后，诸葛亮呢不愿意过着寄人篱下的生活，离开了刘表，来到龙中这个地方开始隐居。在这儿呢，是住了整整十年。二十七岁那年，刘备三顾茅庐来到龙中，把诸葛亮给请出了山。年轻的诸葛亮由此登上政治舞台。诸葛亮出山后的二十七年，最后是在五十四岁的时候，因积劳成疾，病逝于陕西。最后呢，是葬在陕西汉中的定军山。所以说，诸葛亮的一生刚好两个二十七。前二十七年主要以苦心学习为主，后二十七年为了刘备，为了蜀国，鞠躬尽瘁，死而后已。在这里，大家可以看到，眼前有一块碑，有这么一个亭子。明碑亭，顾名思义，里边这块碑，明朝所留下。明朝万历二十年，公元一五九二年，到现在四百多年的历史。这块碑大家可以发现有两面啊。我们首先来看最重要的一面，跟随我往这边走。这个地方的话呢，有一幅诸葛亮的画像啊。咱可以近一点，往前走一步，看看碑刻的正下方。这是稍微略圆润、略胖了一点的诸葛亮啊。对，这个画像呢，据史书记载是保留下来最早的一幅，啊，四百多年。那么我们说这个画像，诸葛亮是不是就长这个样子？
，虽然是最早的，不一定是最真实。为什么？三国到明朝中间历经了一千三百多年，对诸葛亮的相貌。在三国时期，并没有留下他真实的画像。史书记载什么呢？记载诸葛亮身长八尺，相貌甚伟。如果这个看不太清楚，大家可以看一看这幅，这是原版的拓片，啊，原版的拓片啊，这个会更清楚一点。看看诸葛亮那个身高还是蛮高大的。这个建筑就是武侯祠，纪念和缅怀诸葛亮和修罗祠堂。那么说到武侯祠，各位应该并不陌生。因为全国各地很多武侯祠，那就说明什么？说明诸葛亮他受到了后人的敬仰和爱戴，所以才给他建了这么多的祠堂。那么隆中这座祠堂最早始建于什么时候呢？东晋时期，公元三百六十一年。诸葛亮呢是公元二百三十去四年去世。那么在诸葛亮去世一百多年，这个地方就开始修建了纪念他的场所。但历朝历代呢，经过多次的修缮，那么保留的这个建筑是重建于明末清初。我们看到这座房子到现在目前也有四百多年。这座祠堂呢，我们可以看到正上方写有“汉诸葛丞相武侯祠”这么几个字，因为诸葛亮生前被封为武乡侯，死后呢又被追谥为叫做中武侯，所以纪念他的场所都被统称为叫做武侯祠。那么这座祠堂最独特的地方。我们可以看到最醒目的位置是门口墙体上的四根红色柱子，这个建筑风格比较独特，上不招天，下不接地，悬在半空中。在过去古建筑上被称为什么？四柱三房，排客式门楼。但这四根柱子不招地，其实也就好比是把纪念诸葛亮的祠堂地位给抬高了。在人们心目中，诸葛亮像神仙一样。所以他的祠堂也像悬浮在半空中的神仙福地，在这个中间呢，我们可以看到写有四个字“先天”和“接地”，用在这里高度赞扬诸葛亮。我们说诸葛亮呢，当时出山之后，使得东汉末年群雄割据的混乱局面发生了翻天覆地的变化，最终是形成了三足鼎立之势。高度赞扬诸葛亮有“先天接地之势，今天美地之才”。门口呢，可以看到有一副对联儿，对联中大家首先看一看。右手上联的第一个字，上面是一个四，底下是一个山，有没有人认识这个字？一个四，一个山，正确读音念什么？念刚。字典里面的刚字，一个四，一个正，那是天罡的罡，而这个罡字是做山岗的意思来讲，四山也念罡，因为隆中地貌四面环山。它是一个异形字啊，对联是这样写的：港枕南阳，依旧田园淡泊；下联是统开西蜀，上流一向清高。都说隆中的山岗横卧在南阳郡的大地上，它的风景、它的地貌依旧像以前一样。诸葛亮出山之后呢，开创了蜀汉的基业，至今在我们隆中还保留有它那清高的遗像。这是我们看到这个武侯祠的门口啊，呃，因为里边人现在比较多，我们旁边有一块碑，我们先来看一下啊。嗯，呃，我们知道咱们有一有一本书《中国历史地图集》，嗯，是由他自己编著的，对。这就给那个襄阳跟南阳之争下了一个定论。对，其实这个并不是他的一个单方面的一个定论，其实是这个全国开了多次的研讨会，最终。下的一个理论，这是什么意思？这大概讲的什么意思？其实就是因为这个东汉末年的行政区划跟我们现在是不同的，最早是中军县嘛，刘表管辖的荆州，很多人认为是现在的湖北荆州市。当时的荆州包括哪些地方？湖北、湖南两个省，广东、广西、河南、贵州这四省的以北部，过去统称为叫做荆州。襄阳是整个荆州的首府，政治文化中心。荆州下属管辖有七个郡，其中南阳郡，南阳郡下属管辖三十七个县。隆中这个地方是属荆州南阳郡的邓县，啊，现在的河南省南阳市，当时叫宛城，是南阳郡其中的一部分。对，咱们首先抬头看看上方的这块牌匾，卧龙遗址，一九六五年前国家领导人董必武的题词。我们说诸葛亮他是复姓诸葛，名亮，字孔明，号卧龙先生。在这个牌匾的正下方，我们可以看到有一尊铜像，这尊铜像是全国唯一的一尊仿制诸葛像。零二年的时候，诸葛亮的后裔，为了纪念诸葛亮在位一千八百二十一年，专门打造这尊宋的时候，也就根据诸葛亮身高一比一的比例打造。我们刚刚也介绍了，说诸葛亮是身长八尺。
咱们看到这个铜像的身高，差不多就在一米七五到一米八零左右啊。对，这个铜像的个子还是蛮高的。但是这个铜像是零二年的就塑的。那我们现在目前看到这个形象，跟我们刚刚看到碑刻下的这个形象，是不是稍稍有一点点出入？对，那您觉得这个像谁？是不是觉得有点像唐国强的感觉？因为现在人们留下的刻板印象都是以是不上小慧、王佐、金伦。那么作者是谁？诸葛亮娜，是诸葛亮的第五十五代孙。啊，当时题写的这部对联《赠玉龙中》啊，这个诸葛亮的这个铜像，手和扇子很亮。对，那么人们肯定就有一种心灵上的一个寄托，或者说摸摸诸葛亮的手，摸摸诸葛亮的扇子，为了沾沾诸葛亮的灵气和智慧，所以手和扇子是格外的亮。对，这幅字就是刚刚给大家提到门口碑刻上摸摸着的那个题词啊，大家要有兴趣可以拍下来。旁边有一部对联，致见出师表，号为梁富英。诸葛亮的远大志向可以在《出师表》中体现，而他在舞中经常闲暇之余，喜欢吟唱山东的一首曲调《梁福英》，以寄托自己对山东老家的思乡之情。这是我们看过《郭沫若》这部字。